ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടൈനി ഫ്രൈമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറെ ചങ്കുകളൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും കാനഡയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ മഞ്ഞിനകത്ത് ഇരിക്കുക കിടക്കുക മഞ്ഞു വാരി എറിയുക അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് അയച്ചു തരിക നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളിന്ന് സെറ്റിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്നും അറിയണം അപ്പോൾ അതൊരു മഞ്ഞ് പ്രദേശം ഒരു വീട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞ് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് വുഡൻ ഹൗസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓടക്കമ്പുകൾ നമ്മൾ പുഴയിൽ പോയിട്ട് കണ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വുഡൻ ഹൗസസ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ആ ഓടക്കമ്പുകളൊന്ന് നടുവേ കീറി എടുത്തേച്ച് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് കറണ്ടൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതങ്ങ് തീർത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചിരുന്ന് അങ്ങ് പണിയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാതിലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പോർഷൻസും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ടതൊന്ന് കാരണം ഈ കമ്പുകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഒന്ന് ഉണങ്ങേണ്ട താമസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നാളെയാണ് നമ്മളൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നലെ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ മേൽക്കൂരയെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഓടക്കമ്പിൻ്റെ ചെറിയ പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ആ മേൽക്കൂരയിൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ലെയർ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വീടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഫ്രെയിമിലൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ചെറിയ വീടും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറുതുണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബേസിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് കുറച്ച് കുമ്മായിപ്പൊടി ഇടുവാണ് ഇവിടെ അച്ചാച്ചൻ എന്തോ റബ്ബറിന് എന്തോ ഇടാൻ വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ചതാണ് നമ്മളത് നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുമ്മായിപ്പൊടി അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേത്തറി കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ വീടിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മരക്കമ്പുകളൊക്കെ അതായത് മഞ്ഞിൽ കുളിച്ച് നീങ്ങുന്ന കുറച്ച് മരക്കമ്പുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ കമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഫെവിക്കോൾ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുമ്മായത്തിൻ്റെ ആ പൊടി മുഴുവൻ അങ്ങ് വെതറി കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റോ പാരിസ് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മരക്കമ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിമിലൊന്ന് നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റോ പാരിസ് കുഴച്ച് അതിലേക്ക് അങ്ങ് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് നേരെ നിന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റോ പാരിസ് ഒന്ന് കുഴച്ച് ബാക്കിലൊന്നും കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്നോമാനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനും പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് കുഴച്ച് രണ്ട് ചെറിയ ബോൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഓരോരോ സാധനങ്ങളും മെല്ലെ നമ്മുടെ ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്താ അവസ്ഥ ഇത് നമ്മൾ ആ സ്നോമാൻ്റെ തലയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പിളി നൂലും കൊണ്ടുണ്
ഇങ്ങനത്തെ ലൊട്ടിലൊടുക്ക് പണികളിലൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാത്ത വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വൈഫാണ് അവളാണ് ഇങ്ങനത്തെ പണികളിലൊക്കെ നമ്മളെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്നോമാൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റിബണും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നോമാൻ്റെ പണി അങ്ങ് പൂർത്തിയാവും ചെറിയ വേലിക്കമ്പുകൾ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഓടയ ഓടയുടെ തന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൽ ഇതിലേക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ ഏകദേശം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോഴുള്ള ബാക്കി പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിനെയൊന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പിലിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പണികൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം സ്റ്റ